Good evening, teacher. Good evening. How are you doing today? Uh, fantastic, teacher. Okay, awesome. What about you, Aida? How are you doing? Good night. I'm sorry. Uh, very well, thank you. Only I have a few problems with the formulario because I didn't understand how how I how I did it. But still um, yes, but is but was solution solutioned? Oh yeah, it was solved. All right, that's perfect. Nice to hear that. Yeah, sometimes feeling out porn. Um, I had a very, very heavy day, <laughs> but I'm okay. I, I survived. <laughs> okay. Yeah, uh, because yesterday was holiday, it was memorial, so we didn't work. So everything that we didn't do on Monday, we had to do it today and Tuesday. So. <laughs> but I'm okay now. <laughs> Thank you. And the rest of you, how are you doing? How was your day? Rosa, how are you today? Nice. Yeah. Teacher, um, uh, surprise for me this this day because uh, in the morning someone tried to stole my car. Yeah. Someone tried to stole your car. Yeah, and I so and I uh, surprised. Oh, you saw yeah, the person. I, yeah, and I argue with with uh, the uh, with the uh, burglar. Yeah. But, wow. But now, what no, what happened? Nothing. Thanks, God. Happened nothing. Nothing happened. Yes. Yeah. Forget. Okay. It, was in that front, in your neighborhood? Yeah, in front of my house. Yeah, difficult. I don't know. What happened? Someone acknowledged to around my neighborhood. I don't know. Okay. To be careful with yeah, that, yeah. and yeah, does your car has alarm? Yeah, I saw. Um, I surprendi. How do you say surprendi? You took the burger by surprise into my car. Into your car. Yeah. Uh, and God. <laughs> Yeah, Why? and I I tried to argue with 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 him. Yeah. Are you afraid? <laughs> uh, a little, a little bit, kind of. Oh, okay. Well, yeah. Nice that you are here. Uh, <laughs> yeah. <laughs> okay. Um, so let's be careful with that. Uh, yeah, a good, a good experience. A good experience for me. Uh, yeah, <laughs> an amazing day somehow. <laughs> yeah, yeah. Yeah. Okay, uh, exciting. <laughs> yeah, I'm nervous all day, but I don't know. It's good right now. Mm -hmm. So that person doesn't live nearby, or uh, I don't know. It's a an un, unknown person in this neighborhood. All right. Mm -hmm. Okay. But it's nice. You're okay. That's yeah. fine. Yeah. Okay. So, um, and the rest of you? Nadie le va a ganar a Walter, verdad? Con la experience. <laughs> <laughs> yeah. <laughs> okay. Um, so uh, today we will continue with the yesterday's topic. Remember that we were describing people yesterday. And so I sent the image that it had a better resolution than yesterday. 
les mandé la imagen, se ve más clara el vocabulario que en la presentación de ayer. Eh, si, se las mandé por WhatsApp, no sé si tuvieron chancecito de verla. And that is yes. because um, we will continue practicing vocabulary and describing people. And uh, using this vocabulary, we are going to describe a couple of persons. Let's begin. Uh, this is so slow today. Can you see my screen? Yes. Yes, you Good. Okay. Uh, so I have one example here. As you could see, you will realize that I'm using vocabulary from the little chart that I sent through WhatsApp. We are going to talk about Oprah Winfrey. Oprah Gail Winfrey is an American talk show host, television producer, actress, and author. She is in her late 70s. She has shoulder length black, black hair, and she has full lips and bright eyes. Wow, that is a short description. I just wanted to show you that I'm using the vocabulary from the little chart. Estoy usando vocabulario que vimos ayer en el, en el, en el cartelito ese que les mandé. Eh, ella tiene como 67 años. Entonces ya está ya llegando a los um, 70. Entonces sería en the late. Ajá, tengo que corregir eso, pero no me deja. Ok, vean que aquí dice 60. <laughs> She's in her late 70s. Tenía que poner aquí porque ya está llegando a los 70. No ha llegado todavía, pero ya casi llega. Entonces la idea era she is in her late 60s. Right? Um, she has shoulder length black hair and she has full lips and bright eyes. All this vocabulary, I took it from that little chart. In every sentence, I'm, I'm using vocabulary from that, from there. So um, based on this, we are going to describe this actor. Do you know this man? Do you know Adam Sander? Yes. Uh -huh. This is a comic actor. Yes, it's a comedy actor. Okay, so let us describe. I'm giving you four minutes for you to describe this actor using the vocabulary from the chart. If you don't know him, you can read a little bit about him using Google probably. Si no lo conocen o no saben qué poner, pueden buscar en Google para, para tener idea de qué poner sobre él. Pero pueden hacer una descripción física con solo verlo así. Gracias. Usando el vocabulario que tienen en el cartelito. Así como el ejemplo que les di de Oprah Winfrey. I'll give you four minutes.
Have you finished? No, teacher. No, yet? Okay. You still have one minute. Okay, let's listen to some of you describing Adam Sandler. Volunteer? Me teacher. Okay, Emma. Es como yo lo vi, ¿verdad? Yo no sé si... <laughs> That's fine. Yeah, sí, <laughs> okay, Adam Sandler is, he is short, but well weighed. I, I think have advancing age um, your face is long and eyes dark. He dark have, eyes? He have hair is trading. No sé cómo se dice, como liso. Straight? Straight. He keeps skin fire and your nose is flat. Okay, very good description. Does anybody have something different? Thank you, Emma. He's not short. <laughs> Pero ella lo vio de él. Ella lo vio bajito. <laughs> Pero sí, practicó muy bien el vocabulario, Emma. Eh, muchas cosas las utilizó del cartelito. Like, for example, he has long face. Yes. Yes, very good job, Emma. Somebody else? Me, teacher. Walter? Okay. Okay. Uh, Adam Sandler is a... Uh, Excellent comedy act actor, live in the United States. Um, he is a middle age, could be. Yeah, <laughs> uh, he's a short black hair. He has short black hair, okay. It's a good, um, a good Brooklyn, Brooklyn. Brooklyn, Brooklyn, how do you say? A good, good uh, looking. Sorry. Good looking actor, yeah. Okay, good looking yeah. actor. Uh, it's a me, middle haste. Okay. Even um, his build is stackly. Okay, good. And your face is his face is long. His face is long. Okay, very good. Excellent, Walter. Thank you so much. Uh, Osmel, you have a question? Osmel? Yeah, I'm going to ask you 
He has, yes. He has, verdad? He has, yes. Okay. Esa era la duda. Yes, he has. Uh, anybody else would like to share the description of this actor? Only two descriptions. Uh, any other volunteer? Hi, teacher. Hi, teacher. Okay, Maria. Bueno, en mi caso, sí tengo cosas similares, pero yo tengo una pregunta. Quizás la cosa más difícil que no pude describir fue la nariz porque no sabía los, los significados. Yo le puse a long nose en a thin mouth porque no sabía qué significaba lo demás, no me acuerdo. Si me hace el favor de repetir al menos esta descripción, por favor. Las de la nariz. Ajá, y las de la boca, porque sí, sí ahí sí no supe qué poner. Ok, about nose, let me see the image. What is that? Les mandé la imagen, quiero leer acá. Ok, here we have about nose, we have long, eh, que es eh, nariz larga, ¿verdad? Hook es esto que la nariz es como así para abajo. That's hook nose. Uh, flat es nariz así como plana, no, no se ve así como normalmente, esto es flat. Pointed es como puntiaguda. Large es like lo mismo que a long y straight es como similar a flat and then we have for mouth we have thin si nos vamos a referir a que tiene labios delgados decimos thin lips si la persona tiene labios gruesos decimos full lips uh, lips cropped es como los labios um, torcidos o la sonrisa tal vez puedo ser de lado no sé de lado Um, y podemos decir crock teeth, como para decir que tiene los dientes torcidos. Even teeth es para decir que los dientes son rectos, even teeth. Y large mouth sería de boca larga. And that is... Thank you. Ok. Escuché a alguien más que tenía otra descripción por ahí. Mi teacher. Okay, go ahead. Um, his name is Adam Sandler. He is very tall. He has small eyes. Yo lo veo pequeño, ¿verdad? Small Entonces, eyes? Ojos pequeños. Yes. Okay, he, he small has, eyes. He has um, thin beard. He is happy. He has um, short black hair. He has a big nose. Yo le puse una big grande. Ok. And he is very friendly. Se ve amistoso, no sé. Ahí el, cuando mira las películas. Yeah, yeah. I have heard a lot of uh, comments so that he's a very nice and humble person. Thank you so much for your description. Awesome job. Thank you. Uh, somebody else or we move to the next? Me? Okay, Aida, thank you so much. He, he has short black hair. He has dark eyes. He is pale. He's adult. He's an actor. He's handsome. He has curly hair. Excellent. Well done, Aida. Thank you so much. Anybody else? Okay, so we will continue with the presentation. So what do we have next? All right, so next we have a video. It's just describing people. So we're going to go to the platform and watch that video. Let me share my screen again. Okay, right. Okay. 
Okay, let's watch the video. Hi, in this lesson you will learn how to describe, ask and answer questions about appearance. Let's go over the audio program. Notice the questions they use to ask for the information needed. Describing people. General appearance. What does she look like? She's tall with red hair. She's gorgeous. Does he wear glasses? Yes, and he has a beard. Age. How old is she? She's about 32. She's in her 30s. How old is he? He's in his 20s. Height. How tall is she? She's 1 meter 88. She's 6 feet 2. How tall is he? He's quite short. Hair. How long is her hair? It's medium length. What color is his hair? It's dark brown. It's light brown. He has brown hair. When you want to know how someone is physically, we use what look like. For age-related questions, we use how old. For height, we use how tall. The rest of the question will depend on who you're talking about. mute okay uh let's check what we learned from that video okay to describe people's general appearance we can ask this question what does she look like and in case of a male person what does he look like so we would just change and also we can ask a specific questions like for example does he wear glasses to talk about age, we ask the question, how old? How old is she? How old is he? And uh, we can answer if you don't have uh, the exact age of a person, you can use expressions such as she's about, and you mention the age that you calculate. She's in her thirties. It's not a very specific, right? But if you know the exact age of a person, you can mention it. Now we have height. To ask about a person height, we use the question, how tall? How tall is she? How tall is he? A hey related questions could be how long and what color? such as the questions that we have here. How long is her hair? What color is his hair? Do you have any questions about this? Yo tengo una pregunta, Miss. Mm -hmm. En el caso de los hate, donde nos dice que se puede preguntar si está entre una edad que nosotros calculamos, en de los age, perdón. Eh, la, la pregunta sería she's about 30 y el signo de interrogación o igual que una pregunta normal con como se es, es la, la estructura normal que va primero el is she in her 30s mm -hmm. yes like this así como la formuló el último is okay. she in her 30s y yes. la otra y la otra consulta donde dice was he wore glasses where es eh, wear y wearing estuve leyendo es que usa siempre ajá algo que usa ok thank o you o que lleva puesto teacher mm, ya yeah. teacher una, una pregunta fíjese que ahora aprendí una, una una frase cuando por ejemplo se pregunta how, how old is she yo podría decir she is 32 coma or so or so, y significa como aproximado. ¿Podría uh -huh. ser una respuesta en este caso? Yes. Uh -huh. ah, okay. Yeah, or you say, or so, es como decir algo así, o más o menos. Ah, yes. okay. Algo okay. así, or so. <laughs> ah, ok, ok. Uh -huh. 
Mm-hmm. And yes, you can use it. It's a valid. Yes. Okay. Yes. Anybody else want to ask or add something? Okay, so let us write the questions to match these statements. We have the number one. The statement is, my brother is 26. Based on the previous chart, what is the question for this sentence? How is... How? How, how, how old is... is your, brother? your brother. Your brother. Excellent. How old is your brother? Mm -hmm. And you have to write the rest of the questions based on the statements. I'll give you a couple of minutes so you can write the questions. Okay. Finish, teacher. Okay, let's see. Uh, volunteer for number two. Hi, teacher. <laughs> okay, can you? Okay. Yes. Number, Number two. two. What color is your mother hair? Uh, uh, number two. Um. Hey, teacher. Number two. How tall? Or two. How tall are you? How oh, long yeah. is your mother hair? No, I, I want I'm the sorry. number sorry. two. <laughs> how tall is you? Yeah. How tall is you? How tall, how tall, tall are, are you? you? Are you? 
Are uh -huh. you? Are you? I'm yes. sorry. Yes. How tall are you? are you? Good. Number three. Volunteer for number Me? three. Okay. okay. Uh, what is your mom's hair color? Yes, that's good. Uh, thank you so much, Josue. Number four, volunteer. Could be teacher, is she wear glasses? Mm, yes. Does she Me? wear glasses? Does, does, she, wear does, she, does she, sorry, does, does she, she wear, yes. Does, does she wear, does yes. glasses, yeah. Yes, does she wear glasses or, oh. uh-huh. That can be one. Thank you so much. What? And number five. Me. What does he look like? Yes, that can be excellent. Uh, number six. How long is your sister hair? Yeah. That's it. Very good. Excellent. And the last one, number seven. Me. What color is your eyes? What color I is R, your R, eyes? R. R. Uh-huh. Excellent. Good. Now we have the answers in the next slide, so you can check them. And we're going to practice. Let's repeat. How old is your brother? How old is your How brother? How old is your brother? How tall are you? How tall are you? How tall are you? What color is your mother's hair? What color is what your mother mother's hair? hair? What color hair does your mother have? What color hair does your mother have? Does she wear glasses? Does she wear glasses? What does he look like? What does he look like? How long is like? How long is your sister's hair? How long is your sister hair? your sister hair? What color are your eyes? What color are your eyes? What color eyes do you have? What color eyes do you have? What color eyes do you have? All right, so what we're gonna do with these questions is that we're going to practice them in group and you're going to answer according to your own information and we're going to make a little change here in number five. Uh, we're going to ask number three, four, and five about your mother, okay? So in number five, we're going to ask what does she, what does she look like? Okay, uh, for example, if I ask, um, Let's see someone here. If I ask Anna, Anna, what color is your mother's hair? Anna? Excuse me, I don't understand your question. Can you ask me the question? Pregúnteme usted la 3, la 4 y la 5, solo que en la 5 vamos a decir she en vez de he. Mm -hmm. Ah, okay. What color is your mother, mother's hair? My mother's hair is black. Does she wear glasses? Yes, yeah, she does. She wears glasses. What does she look like? Uh, she has white skin. She is... Um, <laughs> A little short. Um, she's a little overweight. Um, she's beautiful. She's uh, she's good looking. <laughs> okay, okay. that's what you're going to do. Um, practice these questions in groups. Ask and answer. Solo que las las tres estas, la tres, la cuatro y la cinco, las vamos a preguntar a la misma persona acerca de nuestra madre. So you right here, she instead of here in number five. Okay, so I'm going to create the breakout room so you can ask and answer these questions and practice speaking with your classmates.
Hi, teacher. Hello. How was your Hello. practice? Hi. Ya finalizó, teacher. Hello. Una pregunta, teacher. Yes. What is your cuando, question? Cuando, cuando, cuando hace la pregunta de, de, para otra persona. Mm -hmm. Por ejemplo. Eh, yeah. Ah. ¿De qué color es el cabello de, de, de su hermana, por ejemplo? ¿Cómo sería la, la, la pregunta, Diche? What color is your sister's hair? Ah, el is va antes, teacher, entonces. Ajá, uh -huh. what color mm -hmm. is your sister's hair? Ok, thank you, teacher. Ni esa yeah, duda. Yeah. Hi, teacher, Un, one question. Yes. ¿Cómo sería una respuesta para la pregunta número 5, si no me equivoco? What was the question? Do you remember? Permítame. What, What does she look like? like? Ajá, correcto. Ok, para esa pregunta, ¿cómo, cómo, ¿cuál es la de, es, Le está pidiendo que describa a la persona. What does she look like? ¿Cómo es? Es alta, uh, eh, color de piel, color de ojos, eh, cabello largo, eh, color, etc. Uh, yo, yo, yo había entendido look como like que... Look significa que le gusta, como que se le... mira, entonces. Ajá, look like, que le gusta. Algo así, no. Uh, It's describing physical appearance. Uh, wow, well, that is different porque lleva la palabra look. Look like. Ajá, uh -huh, look like. What does she look like? Entonces, ajá. Uh -huh. Entonces, si le quiere preguntar qué le gusta a esa persona, solo quítele el look. What, What does, does she, she like? like? Uh -huh. Uh -huh. Entonces ya hablamos de los gustos de esa persona. Si solo Teacher. preguntamos what does she like, pero si dice look. Se puede decir, va, porque en el grupo de nosotros fue que surgió el, la duda. Ajá. Por ejemplo, me decía la compañera que era como el look que le gustaba a ella, pero no, no es eso, sino, sino que es como ella sabía. Para decir cuál es el look que le gusta a ella, ¿cómo sería? What look does she like? Like, ajá. Mm -hmm. She like the anime look, the pop look, the funk look. <risa> sí, hay, hay ahora mucha gente que anda ahí como que es caricatura, vestidas y todo, como anime yeah. look, yo no sé qué pasa, pero bueno, cada quien, ¿verdad? All right, any other question? Teacher, una preguntita. Yes. Estoy algo perdido, yo disculpen. Este, ¿Cuál es la diferencia? ¿Por qué describen de las dos formas? Como por ejemplo, en, en la número tres de las preguntas que nos puso en grupos. ¿Cuál es la diferencia de preguntarlo con el verbo to be y con el, y con el auxiliar das? Como por ejemplo, what color is your mother's hair? Y el otro, what color hair does your mother have? ¿Qué diferencia tiene eso? Me, me imagino que es la misma pregunta, ¿verdad? O, o, o no sé... It's the same question, but you are saying it in two different ways. Es la misma pregunta. En una es, ¿qué color es el cabello de tu madre? Y la otra es, ¿qué color de cabello tiene tu madre? O sea, solo cambiamos el ser y el tener. That's the only difference. Solamente. Yes, that's the only thing. Mm -hmm. Y yeah. cualquiera de las dos puede usar. Sure. Mm -hmm. Teacher, yeah. y podría ser what do they look like? Sí, por ejemplo, si me dice I have two sons, tengo dos hijos. Entonces yo le pregunto cómo son, cómo se ven, what do they look like? Entonces ya me dice my oldest son is el mayor es así, 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 y el menor es así, así, así. Ah, okay. Thank you. What do they look like? 
-huh. Por ejemplo, si en una plática le dicen, ah, tengo dos hermanas, ¿cómo son, cómo son ellas? What do they look like? Ah, Tendría que escribir una uno. No podría ser una genérica la respuesta. Eh, son... A menos, que, a menos que ellas compartan rasgos iguales. Ah, okay. o sea, they are so fun, for example. Si las dos yeah, son graciosas, beautiful. puedo hablar mm -hmm. en general. Si quiero describirlas juntas, entonces tengo que hablar de características que ambas comparten. Similares, dice. Ajá. Por ejemplo, si las dos son altas, digo, they are tall. Uh, si they las gemelas. Tall. ¿Ah? Si son gemelas. Ah, más fácil. <ríe> Igual, so, <ríe> comparten todo físicamente, pero... La mayoría. Pero la personalidad puede que varíe. Uh -huh. Y ahí también entramos en otro tipo de pregunta. Eh, cuando preguntamos eh, con el do y el look, what does she look like? What does, um, what do they look like? Cuando usamos el auxiliar do o does y la palabra look, eh, nos estamos, estamos preguntando por apariencia física. Pero si cambiamos el, por el verbo to be, entonces ya la pregunta es por personalidad, forma de... la forma de ser de la persona. So, entonces ahí hay una diferencia. No sé si queda claro o quieren que hagamos ejemplos con eso otro. Yes, teacher. Please, teacher. Please, teacher. Sample. 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 Samples. All right. Let me share the whiteboard. I love it. I don't like. Me gusta que yo, pero cuando ya no tengo clases, que se vaya el internet y que regrese <laughs> cuando quiera. <laughs> en clases no me gusta. Teacher. It's mm -hmm. raining there. Ahí hay una compañera de apellido Díaz o compañero, no sé, que le puso un mensaje, no sé si usted ya lo vio. ¿En qué medio? Quiero ver el chat. En el chat solo veo un mensaje de Aida y en el WhatsApp no lo sé. En Después el de la fotografía que yo subí. De ah, la ya, fotografía ya. de la... Ajá. Dice días, no sé qué es. Okay. Que se fue la luz en la casa. Ok, thank you. I'll take that into consideration. Ok, what does your sister look like? Ok, so in, the, in those two cases is different. Era lo que les estaba diciendo. Si preguntamos con el does y el look like, estamos pidiendo una descripción física de apariencia externa, ¿verdad? Entonces eh, puedo decir, she is tall, uh, fair skin, fair skin, eh, brown eyes, she has. So I'm going to talk just about um, physical facts about her, right? She is tall, fair skin. She has light brown eyes and long black hair. She is gorgeous. Now, what is your sister like? Ahí sí ya nos vamos a describir a la persona, eh, no Gusto por fuera, sino por dentro. Gustos y preferencias, teacher. Mm, mm, no, no exactly. Ah. Las virtudes, teacher, que tiene. <risa> ah, ya. Yeah. Descripción de la persona. Behavior. Personal. 
Sí. ¿Qué andas haciendo, vos? ¿Qué andas haciendo, vos, Benito? Tenemos cualidad. ¿Qué cuál estás haciendo? ¿Qué andas haciendo? Ok, so I'm describing that person uh, like internal, right? So you say she is bad tempered, she is responsible and very strict. Yeah? It's the personality of this uh, of this lady, right? So here we have physical appearance and here is personality. Mm -hmm. Is this clear now? Yes. Yes, teacher. Okay. Uh, so I'm going to check attendance before something else happens. <laughs> mm -hmm. <laughs> and thank you for being here. Uh, you're very responsible. It's only four people missing. Solo cuatro no se han conectado. No sé qué pasó con ellos. Solo hay una persona que dijo que tenía problemas con el internet. Eh, ha llovido por todas partes, Picho. Sí, lastimosamente. Ojalá que no vayan a tener inconvenientes por porque les van a hacer falta esos minutos de conexión. Sí, a mí ya se me había olvidado, por eso buscando las, la, las hojas de inscripción, las nueve, y salgo carriendo ya a las nueve y trece. Sí. Sí, pues. He hecho una pregunta, la vez pasada pregunté yo acerca de la hojita que nos mandan siempre, para lo de, el, el documento que nos mandan, que imprimimos, hay que mandar una hojita y dijeron que podíamos hacerlo escaneado con el teléfono. Les pregunto ahora si se puede hacer con las fichas de inscripción. Sí, porque yo lo hago. Ah, yo también excelente. lo hago. Excelente, ok, ok. Sí, porque tengo que hacer dos vueltas a mí a veces por hacer eso para la librería. Siempre y cuando lo, lo convierta a PDF no hay problema. Ah, ok, Y que Gracias. no se vea como sombra porque a mí a veces ya me han regañado. Ah, que tiene que tomarle las fotos en, en lo claro, que se vea okay. completamente claro. Y okay. si no, ahí lo, lo copia lo pega. Y hay, hay, una, hay una aplicación de... No es una... Sí, es una aplicación de Word. Donde usted se va, que, que ahí aparecen varios, varias fotografías y, y agarra usted la más clara. Ah, excelente. Ok. Uh -huh. Gracias. Ok. Ok. So, let us check attendance. Let's start with Aida María. Present teacher. Alejandro Ernesto. Present teacher. Alfredo Antonio. Present teacher. Ana Trinidad. Present. Carlos Armando. Present teacher. Claudia Stephanie. Claudia Stephanie. Okay, Diego Edgardo. Present t-shirt. Dinora Estela. Present teacher. Yo me asistito. Present. Edwin de Jesús. Present teacher. Edwin Jaciel. Edwin Jaciel. Okay, Emily Jamile. Emma Tatiana. Present. Fatima Verónica. Present. Glenda Yamile. Present. Irving Norberto. Present teacher. Jacqueline Jennifer. Jose Mauricio. Yes, present. Katherine Abigail. Katherine Abigail. María Catalina. 
Present teacher. Maria Eugenia. Present teacher. Norma Evelyn. Present teacher. Oscar David. Present teacher. Osmel Antonio. Here teacher. Reina Carolina. Present teacher. Rosa Guadalupe. Present teacher. Saraí Beatriz. Present teacher. Walter Rafael. Present teacher. And Jasmine Stephanie. Jasmine Stephanie. Okay, so we check attendance and. Teacher. Jacqueline Sosa. Jacqueline. Jacqueline, Jacqueline. Uh, ok, aquí está ya. Listo. ¿Alguien más que quiera revisar o, o que no se le habrá caído el internet en el momento mm. de pasar asistencia? Me, teacher. Ok, Lee. Yes. Oh, ok, aquí está, ok, Lee. gracias. ¿Alguien más? ¿Qué quiere chequear? Ok, we still have a conversation here, uh, but I think that we don't have enough time as to practice this conversation, but I have a couple of things to remind you. I was checking at uh, the grades today. Estuve actualizando las, el reporte de notas. Acuérdense que ya esta es la tercera semana. Entonces, solo nos quedan dos clases mañana pasado y las cuatro de la semana siguiente para finalizar el módulo. Y veo que hay muchas personas que todavía no están al día con la plataforma. Acuérdense que ya para, este, para esta semana deben estar al día con la sección 1, 2, 3, Midterm y sección 4. Hasta ahí terminado, porque si no, ya nos van a empezar a llamar individualmente o a escribirnos individualmente para que nos pongamos al día con eso que está pendiente. Ya se están reservando los cupos y ya se está pidiendo la documentación para que ustedes pasen al siguiente módulo. Eh, no sé si alguien tiene alguna pregunta con algún ejercicio. Sí, vi que algunos estaban trabajando ahora. Pero no sé si hay algo que les haya quedado pendiente, que no, que no, les, eh, que no entiendan el ejercicio o, o la respuesta no les esté dando. Yo estoy batallando con una aptitud. Eh, ¿Con cuál sería, Okeli? Ahorita le digo. En el... Final exam. Todavía no. Ok, el examen final. ¿En qué parte o qué ejercicio del examen final? En para el, penul en el penúltimo. Ahí. En el penúltimo ejercicio. Te armas unas preguntas, vea. Unas oraciones, vea. Sí, sí. Ahí también estoy igual. ¿no? Ok, vamos a ver esto. Ayer alguien preguntaba también del examen. En el último ejercicio o penúltimo es este. Penúltimo. Sería, yes. o seguimos aquí, ¿verdad? Sería este. Ok, es este. Right and then scramble the sentences. Yes, yes. De esa solo la primera que no, no ha logrado... Yo la última, Ticho. Ordenarla. Solamente sería la pregunta que la esta. La de Cristi. Ajá, la de Cristi no hay cómo ordenarla, pero ahí estaba viendo la que, que va. Cristi is in her 30. Ajá, is. And really gorgeous. Her. Ajá. Is her. She's her. Y otra, otra que, que me falta a mí es la donde está el párrafo celeste que no me agarra ninguna. Yo no sé si es la plataforma o cuál. Creo que es la última, el último 
de, del examen. And third, okay, it's really gorgeous and it's in her third year. Okay, we have to check the spelling here, third year. Crazy is really gorgeous and is in her, in, in her third year. Creo que repetí algo por ahí, ¿verdad? Gorgeous mm -hmm. and... Teacher, mm -hmm. en Gorgeous le falta la O, teacher, ahí. No sé si... Sin el in. Gorgeous. 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 And... Is in... Is, the, is in her 30s and really gorgeous. In her 30s. La restauración, ok. Mm. Ay, se me mueven. Ok, otra vez. Christy is really gorgeous. Uh, vamos a ir revisando. Uh, she said, movidos. And. She. Is she. In her, pero ya había escrito. In her, there is. Todo se me movió. Oh. Vamos a ver si la agarra. No. Christy is really gorgeous. And in her, there is. ¿Será que le ponemos punto? Ya intentaron ponerle punto. No, no, teacher, ahí creo que tenía dos espacios, teacher. Sí, sí dos espacios, espacio, se ve que tiene. Tenía, yo creo que lo, lo corrió. ¿Mm? Sí, te, eran los dos espacios. Ok, ¿Y se la agarró con punto? No, sin punto. Ok. Christy is in her. Ok, Edwin nos compartió ahí cómo nos quedó la respuesta. Y la otra era la última, dijeron, ¿verdad? La cuatro. Teacher, la última. Qué larga. Ya batallé y batallé y no le encuentro escrito. Sí. Could be whose person, yeah. The person next to Jason Koch. A Jason con una S. Y mayúscula. Who's the person sitting next to? Oh. Okay, yeah, it's quite long. It's who's the person sitting, sitting on the couch next to Jason? Uh, okay. Ah, ok, 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 ok. Sí, me estoy poniendo. Ajá, sí, ya, ya, ya. Ahí están en el chat. También la mandó Irving. Y los que no han llegado hasta ahí, copien las respuestas también porque van a batallar <ríe> y se ahorran la batalla con estas dos. Sí, sure. en, uh -huh. en la última también. Siempre del, del examen. The person sitting. Ay, no, no hay yo que ponerle porque veo yo que ninguna me agarra. No sé si es la plataforma o soy yo. Esta, la que acabamos de hacer. O la, no. la, este. la que viene después de esta. Este. 
¿Alguien ya llegó hasta aquí? No. Ok, aquí tienen que escuchar, ¿verdad? No, y leer. Yo... Ay, Sara, ¿qué? Lo que puede hacer Sara, hay que ir chequeando entonces y chequear solo lo que está de acuerdo a la lectura, ¿verdad? Ajá, porque yo entiendo que ahí en la vecindad ella puede ir a cortarse el cabello, a comprar, pero ninguna de las que están ahí, yo las como no me las agarro, no sé si es la, la plataforma. Mm. Vaya, menciona que hay restaurantes. Ajá, pero de las preguntas no hay una de que había restaurantes, solo comida venezolana. Hay una lavandería. Eh, tiendas, CDs, libros, pero no menciona nada de haircut. So, dicen que hay un buen lugar para bailar. So, uh -huh. Red Bull, Coach Shop, Shopping, Red Books, co -shopping. Eh, Red Books tal vez comprarlo. Ajá, no me la agarre, yo porque le es que si dijera leer libros sería porque hay una biblioteca donde Ajá, tienen libros no, hay una venta de libros. Conmigo, ya voy. Ajá, entonces no Ajá. dice que si hay club de danza pero dice pero no la agarra me dice go dancing es que tienen que ser específicamente si ¿Cuál? ponemos ¿Cuál? una sí, más mis... Esa que no es igual a la que, es una que aparece en Good la sesión Yo leer libros, pero Good no. Shopping. Entonces solo son estas cuatro. Same. Cuatro, exacto. Email y Watch uh -huh. and Dry Clothes. Solamente esas cuatro tienen que marcar. Si marcamos una más, ya no nos agarra. Ah, sí. Ah, creo uh -huh. que una compañera dijo eso, ¿verdad? Yes. Uh -huh. Ah, la vez pasada que tenían que ser las cuatro juntas, si no, ninguno iba a agarrar. Sí. Ah, pues ahí está el problema. Ahí está. Ok. okay. So, thank you for joining. Sure. Igual, si quieren, veamos algo otro ejercicio mañana, lo vemos, ¿ok? Ok. ¿Alguien habló por ahí? Yes, sí, uh, sí. me. Hola. Hola, hola. Sí. No, no, nada, nada, solo que ya terminé mi plataforma. Ok. Vaya, ya terminó la plataforma, dice. Nos va a dar copia Irving mañana. Exacto. Perdón, ok. Ahora la termino con eso. Mañana O'Kelly va a compartir sus respuestas, dice. O'Kelly su support tomorrow. Le copia mejor. Okay, so um, thank you for sharing. Um, and if there are no more questions, hay algo otra pregunta antes de que nos vayamos? No, teacher. No, no? teacher. Thank you. Okay, so thank, thank you, you for teacher. joining today's session you, and teacher. see you tomorrow. Bye. Try to complete the exercises. Thank you, teacher. Bye. Okay. Good, Good night. Good night. Good night, everybody. Good night, teacher. Good night, everybody.